elle est, euh, elle est née de, de la demande d'un dessinateur qui voulait faire, euh, qui n'était pas Paul, qui voulait faire un western et euh, qui m'avait demandé si ça me plaisait pas, de, si je ne voulais pas lui écrire le scénario. Et en fait, moi, je n'avais pas très envie de faire du western euh, parce que euh, parce que euh, c'est pas un genre euh, qui, en tout cas au premier degré, euh, m'intéresse énormément vu que je n'aime pas les armes à feu. Et en fait, c'est en me faisant cette réflexion, en me disant mais moi, euh, le western, euh, bon, euh, moi les armes à feu, ça m'emmerde. Je me suis dit voilà un, voilà un très bon départ. Euh, parlons des parlons des armes à feu. Et je me suis mis à creuser euh, à creuser cette histoire. Euh, en, en commençant à m'intéresser à l'histoire du deuxième amendement euh, des états unis voilà, de la constitution américaine. Et, et en apprenant deux, trois choses sur, euh, sur l'histoire de cet amendement, sur la façon dont, dont il est arrivé dans la constitution, voilà. Au final, euh, le projet avec ce, ce premier dessinateur ne s'est pas fait. Et c'est donc euh, une fois que le scénario était déjà écrit, que j'ai fait la connaissance de Paul, et je lui ai proposé le scénario euh, qui était déjà ficelé. Voilà. Ouais, qui le sera quasiment à la sortie de chaque tome, hein, parce que il euh, y a quand même très très peu de chances pour que ce phénomène euh, des mass shootings euh, s'arrête, vu qu'on ne fait rien pour l'arrêter. Et l'Amérique le, le, euh, finit par accepter euh, de payer ce tribut, quoi qu'ils en disent. Hein. Euh, un peu à la manière d'un phénomène naturel en fait c'est de temps en temps il y a un typhon euh, en Floride et de temps en temps euh, il y a un mass shooting euh, quelque part aux états unis c'est comme ça on n'y peut rien c'est la nature c'est un petit peu euh, la philosophie qu'ils sont en train de développer par rapport à ça donc je pense qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau tome de l'homme qui n'aime pas les armes à feu il y aura un petit éclairage dans l'actualité euh, avec, un, avec un serial shooter malheureusement hein, on est bien d'accord que euh, voilà alors je m'empresse de préciser que ça n'a pas été organisé par, des, par Delcourt, ça n'est pas une opération marketing. Ils, ils n'ont pas encore ce pouvoir-là. Ça viendra. Pas du tout, puisqu'en fait c'est... C'est difficile de le connaître dans le voilà. sens où je n'avais rien produit avant euh, dans la bande dessinée. Non, par contre c'est Delcourt qui m'a... Il avait fait passer euh, son travail, euh, en tout cas euh, des planches qu'il avait réalisées, etc. Euh, chez Delcourt. Et Delcourt m'a présenté son travail et j'ai immédiatement trouvé le, cette adéquation que j'aime beaucoup parce que je, malgré tout il y, a, il y a des points communs dans, dans mes différents bouquins. Et euh, cette légère touche de comique dans, dans quelque chose qui pourrait être semi-réaliste, ben, ça me plaît beaucoup moi. Je trouve que c'est un, un des compartiments dans lesquels la bande dessinée est la plus forte en fait. Donc, euh, il y avait ça dans son dessin et dans sa façon de, de le faire et dans sa nature aussi parce que voilà, ça me correspond donc euh, la collaboration a été assez facile. Ouais, je, je le connaissais euh, ben, par Alim Le Tanner déjà, dont j'avais été séduit d'abord par, par le dessin de Virginie. Et véritablement par, par le scénario, j'avais vraiment adhéré justement à, à, à la manière dont euh, Wilfried euh, ben, euh, séquence ses histoires. Je trouve qu'il y a une, une dynamique euh, qui lui est vraiment, euh, vraiment propre. Et aussi je trouve que en termes de. C'est un dialoguiste euh, vraiment, euh, vraiment très bon. Hein, voilà, hein, pour merci, dire déjà, merci. Très bon, hein, et, et du coup, euh, donc, euh, je connaissais aussi euh, Célestin Gobe la Lune, qui est aussi euh, pareil, un peu dans, dans le ton euh, dans le ton de l'humour. Euh, Parce que si j'avais fait une série qui s'appelait, euh, si, si j'avais fait une série qui, dont le pitch était, euh, je vais tout vous expliquer sur le deuxième amendement de la Constitution américaine, j'aurais eu deux lecteurs, dont ma mère probablement. Et, euh, et euh, c'est pas un thème comme ça ultra sexy et ça me paraissait euh, dommage. En réalité c'est un thème hyper important et c'est un, un sujet qui concerne tout le monde et qui concerne même les français. Parce que le rapport que l'on a aux armes à feu, il n'est pas le même dans notre constitution. Mais par contre la place que les armes à feu commencent à prendre dans notre culture, euh, regardez un programme, euh, prenez, prenez Télé 7 jours et comptez le nombre euh, de programmes proposés euh, euh, à la semaine 
qui concerne des, des tueurs, des flingues, des flics, des braquages, etc. C'est 99% de la production de divertissement qui ne parle que de ça. Pourquoi, pourquoi cette proportion-là Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on en est là euh, Ce n'est pas anodin. Donc ce sont des sujets qui sont quand même importants. Pour autant, si je les attaque de manière frontale, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de mettre le nez dans le cambouis juridique pour me suivre sur cette série-là. Et, euh, et comme, malgré tout, la, la glorification du, du flingue, elle est quand même passée par le western pendant 40 ans, depuis l'après-guerre jusqu'à la fin des, ouais, des années 90, je me suis dit c'est un bon vecteur pour en parler. Quoi. Acceptons les codes du genre, et puis petit à petit, amenons le lecteur à se poser des questions ce n'est pas un cours magistral, on ne se prend pas à la tête, hein, ça reste du divertissement. Ça n'a pas d'autre ambition euh, que ça. Mais quand même, au détour du divertissement, on se dit on peut aussi peut-être réfléchir 5 minutes, apprendre 2-3 trucs, pourquoi pas, et se poser des questions sur le propre rapport qu'on a à cette culture du flingue, que chacun entretient avec euh, cette culture du flingue. Oui, oui, oui. Euh, non, lui, il collectionne ouais, les armes à ouais, feu, ouais, il tire ouais, chez lui. Ouais, alors, ouais. Euh, <rire> Si, oui, euh, bah oui, rien d'autre à dire. Il y en aura 4. 4. On a perdu un peu de temps euh, entre le 1 et le 2 pour des sordides histoires de couleurs. Comme ça ne vous aura pas échappé, le coloriste n'est plus le même. Ça nous a fait perdre énormément de temps alors que nous, on avait bien avancé. Et du coup, nous, on a continué à avancer. Donc la bonne nouvelle, c'est que le tome 3 arrive, je crois, en septembre. Voilà, ouais. Donc en fait, le tome 3 euh, arrive euh, très vite. Donc on rattrape le retard perdu. Euh, voilà, donc c'est une série en tout qui aura 4 tomes, qui sera fini euh, début euh, enfin, milieu 2014. Quoi. Voilà. Facilement, bah, disons que... Bah, disons que... À la lecture euh, du script, euh, ben déjà je me suis fait une, une forte idée euh, bah, du caractère design euh, qu'avaient les personnages euh, parce que justement euh, les dialogues sont, sont, sont très explicites et, et véhiculent déjà une, une grosse, enfin, une forte identité sur les personnages. Et puis il y avait aussi euh, euh, Wilfried euh, m'a donné quelques, quelques axes d'attaque. Euh, à savoir, Hogart, euh, euh, c'était un personnage qui, qui était proche euh, au niveau de la corpulence d'un Bibiman. Euh, bon, bah, Byron, c'est le dangue anglais. Euh, voilà, donc euh, après, euh, vraiment les visages, etc., ben, comme, ça marche comme au cinéma en fait, c'est une sorte de casting. Donc moi je fais, je fais quelques études, les premières études qui ont pu être faites, donc euh, elles tournaient autour de Byron. Euh, le personnage central de, de la série et, euh, et disons que j'étais parti dans un registre beaucoup plus cartoon donc avec Wilfried on en a discuté et on est tombé d'accord sur le fait que ce serait peut-être plus intéressant de l'humaniser un peu plus euh, pour des raisons euh, ben, euh, d'empathie euh, notamment euh, sur, sur les personnages euh, c'est vrai que c'est plus facile euh, de, 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 sorti, de sentir des scènes dramatiques quand on a un personnage qui, euh, qui a des traits euh, plus, plus humains l'identification est, est plus facile et euh, voilà donc il y a eu plusieurs essais de fait autour de ce personnage pour finalement euh, aboutir euh, au, au Bayeron euh, tel qu'on le découvre dans le tome 1 Sachant que bah, montrer a aussi un petit peu évolué au fur et à mesure de, de la réalisation de, de, de ces deux albums, ce qui, est, ce qui est pas rare chez un dessinateur. Quoi. Sur, sur une série comme celle-là, où il y a à la fois du fond, euh, voilà, on parle de sujets un peu sérieux, il y, a, il, y a, il y a des vrais morts, mais il y a aussi énormément de comiques. Donc en fait, euh, il y a un moment donné où nous on doit faire un choix sur le rendu graphique sur le registre, comme vient d'en de, parler Paul. Et ce choix, donc où est-ce qu'on place le curseur Où s'arrête le curseur du comique Est-ce qu'on va dans le gros nez, dans le machin Est-ce qu'on peut parler de tout, sous toutes les formes Et euh, ce choix du registre, à un moment donné, on, on s'arrête, on prend une décision, sans avoir forcément la certitude. Ça reste quand même du bricolage et il n'y a pas de certitude euh, là-dessus. On voit bien, dans, par exemple, dans le travail de l'arsenic, qu'on peut aborder des sujets extrêmement graves avec des gros nez. Et euh, donc en fait, le, le champ des possibles il est hyper vaste, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut bien faire un choix et s'arrêter sur un registre. 
Alors nous, on, à un moment donné, on a placé le curseur là, mais sans, euh, avant que le, le bouquin commence, on ne peut pas vraiment savoir si on a raison. On se dit juste, bah, c'est un peu le public qui va décider si ça fonctionne en fait. Si, euh, si on n'est pas trop, trop sérieux dans le, dans le graphisme par rapport à ce que raconte la BD, ou au contraire, est-ce que, est que le ton euh, euh, très décalé n'est pas, est pas, est pas chelou par rapport au, à un graphisme très académique Mais il n'y a, y a pas de loi absolue dans le, dans le genre, donc c'est du bricolage. On en discute entre nous et à un moment donné on dit, allez c'est ça. Voilà. C'est vrai que le genre semi-réaliste permet... Euh, euh ma part d'avoir euh, vraiment euh, l'élasticité au niveau des personnages, de pouvoir accentuer les expressions, euh, les, les attitudes, les, les postures, tout ça. Euh, C'est un genre qui moi, permet me... pas mal de tricher. Voilà, de tricher. Et moi, je me plais assez bien dans ce, dans ce registre-là. Donc, euh, ça, voilà, en fait, euh, au final, le, ça s'est fait un peu tout seul. Je n'ai bah, pas véritablement d'influence. Euh, dans le dessin, je, je pioche un peu de partout, je, je suis imprégné d'un peu de tout. C'est un, un prédateur gratuit. <rire> Omnivore. Voilà. C'est ça. C'est juste que deux genres se télescopent, le western et le vaudeville. A priori, c'est étrange. Euh, mais en même temps, c'est pas totalement central. Euh, c'est euh, pas totalement central dans la série, mais c'est vrai que c'est un trio qui a toujours bien fonctionné. Euh, là, pour le coup, euh, c'est une version très brassins de la chose. Euh, dans, euh, je sais plus dans quelle chanson, je crois que c'est dans « Ne jetez pas la pierre à la femme adultère »,« Je suis derrière », qui, qui dit euh, que... Pour choisir une maîtresse, lui il regarde d'abord le mari parce qu'il veut, il veut, il faut que le mari lui plaise aussi. Quoi. Et euh, parce que la vérité c'est qu'ils deviennent copains quand même, euh, Byron et, et Hogarth et Knut. Donc euh, c'est vrai que ça c'est toujours des situations plaisantes pour un scénariste. J'ai un. en septembre normalement. Je, je sors un nouveau one shot chez Delcourt qui s'appelle Ma Révérence avec un dessinateur qui s'appelle Rodolphe Guénoden qui est un, un très très grand dessinateur mais qui n'a jamais fait de bande dessinée jusqu'à présent parce qu'il fait de l'animation. Donc c'est sa première BD. Il est un peu plus vieux que moi, mais c'est quand même sa première BD. Et c'est un one shot de une chronique contemporaine, un petit peu polar sur les bords, mais pas que. Et euh, et voilà, je pense que ça sera un livre surprenant parce que c'est un, vraiment un dessinateur hors pair hein, qui, qui a un, un, une identité graphique très forte. Euh, après, oui, euh, donc déjà euh, terminé, terminé la série donc, euh, pour euh, 2014. Et après, oui, ben, je suis en train de, de voir pour, pour d'autres... Euh, bah, il y a une forte chance, ouais, enfin, en tout ouais. cas on va essayer quoi. Avec plaisir.